。这集咱们就来唠唠皇后是如何实力碾压华妃的。首先，皇后趁午睡时间把华妃喊到景仁宫。按理来说，在宫里如果没有什么特殊的情况，嫔妃们都是要向皇后成婚定省，也就是剧里经常出现的请安打卡。在打卡期间，除了唠唠家常、对对嘴之外，皇后还会询问一下个人的工作进度。也就是说，皇后要问工作进度，打卡期间就问了。可是皇后偏要在大中午把华妃叫过来。你说他是有啥紧急事情吗？并不，皇后此举就想表明，你华妃再得宠又如何？我是皇后，我想什么时候叫你来，你就得来。可华妃也不是个好惹的主，一向嚣张跋扈习惯了的华妃，突然不能午睡，她心里多多少少有些不舒服。于是华妃满脸敷衍，听着皇后的要紧事。直到皇后说到选秀的事儿，华妃立马来精神了。臣妾手里虽说变不出银子，但总要顾得皇上的体面。这个中滋味，其实旁人能知道的呀。华妃这话分明是在暗讽皇后有名无实。就算你乌拉那拉一搜贵为皇后，那又怎样？如今这管家权还不是落在我手里？暗讽到这份儿上，皇后不可能听不出华妃的言外之意。为了扭转局面，皇后直接转移话题，让下人把她宫里新做的点心拿来给华妃尝尝。不料华妃正眼都没瞧那点心一眼，皇后瞧着时机到了，立马让简秋把那碟牡丹卷拿来给华妃。怕是妹妹也吃腻了吧？简秋啊，把那碟牡丹卷给华妃。皇后这么做究竟是为什么呢？难道说她忌惮华妃的军方背景？呸，怎么可能？皇后之所以让简秋把那碟牡丹卷拿来给华妃。是因为他暗讽华妃的同时，还在给华妃挖坑。为啥这么说呢？你想啊，牡丹卷，牡丹卷，牡丹代表了什么？代表了皇后的身份呐、啊。如果华妃真的拿了那点牡丹卷，那她就是越俎代庖，就是对皇后大不敬。参照皇后邀请众嫔妃到景仁宫赏花那段，华妃再怎么嚣张，她也只敢夺芍药，暗讽皇后年老色衰，不敢摘皇后跟前那朵粉牡丹。所以皇后赏的那点牡丹卷，华妃是不敢收的。可不收吧，华妃她又咽不下那口气，于是华妃示意宋之去把点心给摔了。听听这脆亮的声音，华妃把气借宋之的手撒出去之后，他又立马装出一副无辜的模样，一边骂宋之不当心，一边告诫皇后，他没有权利惩罚宋之。你是本宫的家生奴才，竟这般不懂规矩，本宫也不便教你。若是皇后不饶恕你，本宫也不会轻放了你。听听这重点词儿，家生奴才，这意味着什么？意味着宋之不仅是翊坤宫里的人，还是年家的人。如果皇后敢因为一点点心就惩罚宋之，那他就是得罪了华妃，得罪了年家。华妃原以为他把年家搬出来之后，皇后就拿他没办法了，却不料皇后顺着“家生奴才”这四个字，立马联想到宋之是华妃的陪嫁丫鬟。一个陪嫁丫鬟怎么能做端茶倒水的事儿呢？于是皇后顺着这一茬。光明正大的把福子喊来，赐给华妃。华妃清楚，皇后表面上是赐奴才，实际上就是往她宫里安插眼线。所以这个福子，华妃无论如何都不能收。宋之虽粗笨，但是翊坤宫还不缺宫女，还是皇后自己留着用吧。这拒绝够直接了吧？按照常人的思路，别人都说的这么明白了，你也不好给别人硬塞了吧？可皇后她偏不，她不仅要硬塞，她还要塞的华妃心服口服。早听说翊坤宫的宫女做事利索，是该让福子他们这些小丫头学学了。有妹妹调教着，帮着宋之做些粗活，也能叫他们学得乖一些。听听这话说的，那叫一个漂亮啊！如果华妃拒绝了，那就相当于说她翊坤宫没有能干的宫女。这打脸的事儿，华妃能干吗？那指定不能够啊！所以华妃憋了一肚子气，领着福子走了。很明显，在这场初次对战中，华妃落败。然而，皇后似乎还没玩够。当华妃马上踏出景仁宫的宫门时，皇后来了这么一句：“也不知道这届秀女选的怎么样。后宫是该好好添几个新人，为皇上延绵子嗣。”
瞅瞅华妃这个难过的小表情，宫中谁不知道华妃恩宠不断却无子嗣？皇后这话无疑是在往华妃的伤口上撒盐。不得不说，皇后这杀人诛心的手段实在是绝。